మన రక్షకుడును ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ నా వందనాలు మనము గత కొన్ని వారములుగా శిష్యత్వం గురించి నేర్చుకుంటున్నా కదా పోయిన వారం నేను చాలా ప్రాముఖ్యమైన వర్తమానం చెప్పాను దేవుడు తన శిష్యులకు ఇచ్చిన గొప్ప ఆజ్ఞ మత్త స్వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో నుంచి చెప్తా వచ్చాను మీరందరూ యూట్యూబ్లో వినాల్సిందిగా మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను రాని వాళ్ళు తప్పకుండా వినండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా తప్పకుండా వినండి రాని వాళ్ళకు వినిపింపజేయండి ఎందుకంటే దేవుడు తన పిల్లలకి ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క పని ఏంటదంటే ఆయనను గూర్చి ఇతరులకు చెప్పటం నేను ఉదయకాలం చెప్తా వచ్చాను మనము ఒక స్పిరిచువల్ గా ఆత్మీయమైన శ్మశాన వాటికలో ఉన్నాం మనం మన చుట్టూ ఆత్మీయంగా చనిపోయిన వారు లక్షల కొలది ఉంటున్నారు వింటున్నారండి మన కుటుంబాల్లో కూడా మన బంధువులో కూడా మన కుటుంబాల్లో కొంతమంది పురుషులు కొంతమంది స్త్రీలు కొంతమంది పిల్లలు కూడా వాళ్ళు చనిపోయి ఉంటున్నారు ఆత్మీయంగా మీ భర్తలు కావచ్చు మీ తల్లిదండ్రులు కావచ్చు మీ భార్యలు కావచ్చు లేకపోతే మీ పిల్లలు కావచ్చు కదా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని చూసినప్పుడు మీకు వాళ్ళు ఆత్మీయంగా చనిపోయి ఉన్నారన్న సత్యము మీకు వెలగాలి వింటున్నారా కాబట్టి ఆ వారి ఆ యొక్క స్థితిని చూసినప్పుడు నీకు జాలి కలగాలి భారం కలగాలి బాధ్యత రావాలి వారికి ఏ విధంగానైనా వారిని బ్రతికించాలి అనే ఆశతో నీ వారి కోసం భారంగా ప్రార్థన చేసి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసి నీవు నిజముగా పరలోకాన్ని నరకాన్ని నమ్మే వ్యక్తివైతే నువ్వు నిజంగా దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మే వ్యక్తివైతే నువ్వు నిజంగా యేసు ప్రభు ద్వారా మాత్రమే పరలోకానికి వెళ్తావన్న సత్యము నీకు తెలిస్తే ఆ ప్రకారంగా నువ్వు వాళ్ళ కోసం భారంగా ప్రార్థించావు లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళ దారి వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అంటే దాని అర్థం ఏంటదంటే నీ వాక్యాన్ని నమ్మటం లేదు ఏసయ్యని నమ్మటం లేదు ఏసయ్య మాటలు నీకు అర్థం కావటం లేదు వింటున్నారా కాబట్టి చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన వర్తమానం అది దేవుడు శిష్యులకు గొప్ప ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు కదా పరలోక మందున భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం ఇవ్వబడినది అందుకే మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయడి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామములో వారికి బాప్తీస్మం ఇచ్చు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నో వాటిని గై కొనవలనని వారికి బోధించు ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీతో కూడా ఉన్నాను అని ప్రభువు గొప్ప ఆజ్ఞనిచ్చారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీ మీ స్నేహితుల కోసము బంధువుల కోసము కుటుంబ సభ్యుల కోసం భారముతో ప్రార్థించండి ప్రతిరోజు వింటున్నారండి నీ పిల్లలు కావచ్చు నీ భర్త కావచ్చు నీ తల్లిదండ్రులు కావచ్చు నీ భాగస్వామి కావచ్చు దయతో ఆలకించండి నువ్వు వాళ్ళ కోసం భారంగా ప్రార్థించటం లేదంటే నువ్వు వాక్యాన్ని అసలు నమ్ముతున్నావా లేదా ఒకసారి ఆలోచించు ఈ నులువెచ్చని జీవితము నామకార్థ క్రైస్తవ జీవితం ఈ రోజుల్లో ప్రజలందరూ ఏమైపోయారంటే క్రైస్తవులు ప్రాముఖ్యంగా వాళ్ళని వాళ్ళే మోసం చేసుకుంటున్నారు ఏం కాదులే నేను నమ్ముకున్నా నేను చాలనుకుంటున్నారు కానీ దేవుడు నిన్ను ఈ లోకంలో ఎందుకు ఉంచాడంటే నీకు ఒక పనిచ్చాడు ఆయన ఆయన నిన్ను ఎంతో ప్రేమించాడు నిన్ను రక్షించుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన నిన్ను వెంటనే ఆయన దగ్గర ఉండటానికి తీసుకొని పోలే అర్థమవుతుందా ఆయన నిన్ను పరలోకానికి వెంటనే తీసుకొని పోవట్లే ఆయన నిన్ను పలానా కుటుంబంలో పలానా బజార్లో పలానా ఆఫీస్లో పలానా షాప్లో పలానా లేకపోతే వ్యాపార స్థలములో పలానా కాలేజ్లో పలానా స్కూల్లో ఎందుకు పెట్టాడు అంటే నీవు అక్కడ ఒక వెలుగుగా ఉండాలా ఉప్పుగా ఉండాలా నిన్ను చూసి నీ స్వార్థను విని వాళ్ళు ప్రభు దగ్గరికి రావాలి ఏసయ్య దగ్గరకు రావాలి అది దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పని అందుకే ఆయన నిన్ను ఈ లోకంలో పెట్టాడు కదా మనకందరికి చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది ఓ ఈ పాప లోకం పాడు లోకం ఎన్ని రోజులు మేము ఇట్లాంటివి చూడాలో అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ దేవుడు నిన్ను ఒక ఉద్దేశంతో పెట్టాడు వినండి 
జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు దేవుడు నిన్ను ఒక ఉద్దేశం పెట్టాడు ఆ ఉద్దేశాన్ని నువ్వు నెరవేర్చకపోతే వింటున్నారా ఆ ఉద్దేశాన్ని నీవు ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే ఆ పని నువ్వు చేయకపోతే దేవుని ముందు ఏ ముఖం పెట్టుకొని నువ్వు నిలబడతా ఏదో ఒక రోజున మనం వెళ్లాల్సిందే అవునా కదా ఏదో ఒక రోజున ప్రభు వస్తాడు ఎంతమంది ఎస్సు ప్రభు మరలా వస్తాడని నమ్ముతున్నారు నిజంగా నమ్ముతున్నారా నమ్మితే ఆయన తీర్పు ఉంటుందని నమ్ముతున్నారా ఆయన తీర్పు ఉంటే ఆయన నమ్మిన వాళ్ళకే పరలోకము నమ్మిన వారికి నరకం అనే సత్యాన్ని నమ్ముతున్నారా మరి ఎందుకు మనము అది నిజముగా నమ్మితే ఎందుకు మనం ఆ అది చేయట్లేదు దాని చొప్పును మనం పని చేయట్లేదు అది ఎందుకు మన జీవితాల్లో ప్రతిబింబించటం లేదు నేను చెప్పే మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను మీరు దేవుడు ఏమనుకుంటున్నా దేవుడు బైబుల్లో ఎక్కడా లేదండి వాళ్ళంతటి వాళ్ళే వస్తారు మీరు ప్రార్థన చేస్తే చాలు లేకపోతే వాళ్ళ గురించి మీరు అప్పుడప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే చాలని బైబుల్ ఎక్కడా లేదు బైబుల్ ఏముందంటే నువ్వు నోరు తెరిచి సువార్తను ప్రకటించాలి అని బైబుల్ లో చెప్తా ఉంది నువ్వు ప్రార్థన చేయి ప్రతిరోజు బారంతో ప్రార్థన చేయి అంత మాత్రమే కాకుండా నువ్వేం చేయాల నోరు తెరిసి సువార్తను ప్రకటించాలి యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు మీరు వెళ్ళి అన్నాడు ఏమన్నారు చెప్పండి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయమంటే మీరు మీ ఇంట్లోనే ఉండి ఆ వాళ్ళ కోసం ఇళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయమని చెప్పొచ్చు కదా ప్రభు అర్థమవుతున్నదండి కానీ ప్రభు ఏమన్నాడు మీరు వెళ్ళి నువ్వు వెళ్ళి నోరు తెరిచి ఏసై గురించి చెప్పాలి నీవు ఒకసారి పుడితే రెండు సార్లు చనిపోతావు కానీ నువ్వు రెండు సార్లు జన్మిస్తే ఒకేసారి శారీరకంగా చనిపోతావు యుగ యుగాలు పరలోకలు ఇది బైబుల్ గ్రంథం చెబుతున్న సత్యం ఇది వింటున్నారా ఈ సత్యం అనేది మారదు నీ ఫీలింగ్స్ ఏమైనా నీ ఎమోషన్స్ ఏమైనా నీ ఆలోచనలు ఏమైనా కానీ అది నీ వరకే వింటున్నారా మా ఆయన చాలా మంచోడు నా బిడ్డ చాలా మంచిది లేకపోతే నా కొడుకు చాలా మంచోడు అని నువ్వు అనుకోవచ్చు కానీ బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళు నీకంటే మంచోళ్ళు కూడా కావచ్చు కానీ బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళు చనిపోతే యేసు ప్రభు నమ్ముకోకపోతే ఎక్కడ పోతారండి వాళ్ళు నరకానికి పోతారు కాబట్టి నీవు భారముతో ప్రార్థన చేయాలి సో ఈ యొక్క వర్తమానం యూట్యూబ్ లో ఉంది దయచేసి అందరూ రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి అయినా ఈ మెసేజ్ వినాల్సిందిగా నేను మనవి చేస్తా ఉంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన వర్తమానం పోయిన వారం దేవుడు తన శిష్యులకు ఇచ్చిన గొప్ప ఆజ్ఞ అని నేను అప్లోడ్ చేశాను జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి విని పాటించాల్సిందిగా నేను దేవుని సేవకుడుగా నేను మీకు చేతులు జోడించి మీకు విన్నవించుకుంటున్నాను కదా లేకపోతే మన జీవితము వ్యర్థం అవుతా ఉంది వింటున్నారా చాలా సార్లు మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఏదో దేవుడు నమ్ముకుంటే ఏదో కలిసి వస్తుంది బాగుపడతారని అదే చూస్తున్నాము కాని నిత్యత్వం గురించి ఆలోచించటంలే ఈ లోకంలో పడేది బ్రతికేది మనం కొన్ని రోజులే కానీ మనం బ్రతికేది పరలోకము ఆ పరలోకం గురించి మనము బోధించాలి దేవుడు మనశ్శాంతిని ఇచ్చే దేవుడు శాంతి సమాధానాలు ఇచ్చే దేవుడు నేను సన్మార్గంలో నడిపిస్తాడు సాతాను సంఖ్యలలో నువ్వు ఉంటున్నావు సాతాను బానిసత్వంలో నీవు ఉంటున్నావు వాటినన్నిటి నుంచి ప్రభు నన్ను విడిపిస్తాడనే సువార్త అందుకే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే సువార్త అంటాం అంటే దాని అర్థం ఏంటిది మంచి వార్త ఏంటో చెప్పండి ఇది నువ్వు చనిపోయి ఉన్నావు ఈ మంచి వార్త వింటే నీవు బ్రతుకుతావు సో దేవుడు నీకు ఆ మంచి వార్తను ఇచ్చినా కానీ దాన్ని నువ్వు జేబులో పెట్టుకొని ఎవరి చెప్పటం లేదు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క పని నువ్వు చేయటం లేదు కాబట్టి మీరందరూ దేవుని స్వార్థను ప్రకటించాలని వారి గురించి నశించిపోయే ఆత్మల గురించి మీరు ప్రార్థించాలని నేను మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈరోజు శిష్యత్వంలోని మరొక వర్తమానాన్ని మనం విందాం ఈరోజు దేవుడు శిష్యులకు చాలా ప్రయారిటీస్ ఇచ్చాడు అంటే శిష్యులకు జీవితంలో దేవుడు చాలా ప్రాధాన్యతలు ఇచ్చాడు నీ జీవితంలో దేవుడు దేవుని ఆజ్ఞలకు నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి 
నీ ఆశలు నీ కోరికలు దేవునిలోనే ఉండాలని నీకు తృప్తి దేవునిలోనే కలగాలి వింటున్నారండి అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపించటంలో నీవు ఇష్టపడతా ఉండాలి నీ ఇష్టము నీ తృప్తి అనేది దేవునిలోనే ఉండాలని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది ఈ విషయాన్ని నేను ఒక రెండు వారాల క్రితం బోధించా కదా నీ తృప్తి నీ ఇష్టము నీ ఆశలు నీ కోరికలు అన్ని దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించటంలోనే ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు సో దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించటానికి నీవు నీ జీవితంలో ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి సో ఆయన అనేకమైన ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ఆ ఆజ్ఞల్లో ఒక ఆజ్ఞ నేను ఈరోజు మీకు బోధించదలుచుకుంటున్నాను అలెలుయా సో ఆ ఆజ్ఞలలో ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏంటిదంటే నీవు ఒక శిష్యుడుగా నువ్వు ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాల్సిన ఒక ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే సంఘ ఆరాధన ఏంటో చెప్పండి గడి చెప్పండి ఏంటది సంఘ ఆరాధన మనం ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని విన్నాం అందరు దయచే స్థల్లో ఉంచండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవా నీవు నాతో మాట్లాడు దేవా నీవు నీ స్వరము నాకు వినిపింపజేయని ప్రతి ఒక్కరు ప్రభు సహాయాన్ని అడుగుదాం దయగలిగిన తండ్రి ప్రేమ గల మా ప్రభువ మా తండ్రి నాయన నీ వాక్యాన్ని వినే భాగ్యాన్ని మాకు కలిగించావు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు నీ వాక్యం వినాలని మేము ఆశపడుతుంటున్నాం తండ్రి అల్పుడను అయోగ్యుడను నాయన మీ దాసుడను మీ ప్రతినిధిగా నాయన నేను ఇక్కడ నిలవబడి ఉంటుండగా తండ్రి నన్ను మీ శిలో చాటున మరుగు చేసి ప్రభు నాయన మీ ముఖాన్నే ప్రభు ప్రజలకు చూపించి మీ స్వరం మాత్రమే వినిపింపజేసి నాయన మా జీవితాలను మార్చమని మా జీవితాలను ఆశీర్వదించమని ఏ సై అతి పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొని చుంటున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ సో శిష్యులకు అనేక ప్రాధాన్యతలు ఉంటున్నాయి ప్రాథమికంగా సంఘ ఆరాధన అనేది చాలా అవసరం నీవు నిజముగా మంచి శిష్యుడు అయితే సంఘ ఆరాధనను నీవు మిస్ చేసుకోకూడదు వింటున్నారా దేవుడు నిజముగా ఆరాధన అనేది సృష్టికి ముందే ఏర్పాటు చేశారు ఈ భూమి ఆకాశాలు ఇవన్నీ ఏర్పడక ముందే ఆరాధన అనేది ఉంది అవునా కాదండి భూమి సముద్రాలు నీవు ఆదాము హవలు పుట్టక ముందే కోటాను కోట్ల దేవదూతలు ఆయన నిత్యము పరిశుద్ధుడు 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 అని ఆరాధిస్తుంటుంది అవునా కదా సో నీవు ఆరాధిస్తున్నప్పుడు నువ్వు కొత్తగా ఆయన్ని ఏమి కొత్తది ఆయనకి ఏమి పరిచయం చేయటం లేదు వినండి నీవు ఆరాధిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఈ కోటాను కోట్ల దూతలతో నీవు కలిసి ఆరాధిస్తుంటున్నా నువ్వు వాళ్ళతో జాయిన్ అవుతున్నా అర్థమవుతుందా కాబట్టి దేవుడు ఏడవ దినము అంటే పాత నిబంధనలో అది సబ్బాత దినం అన్నారు కొత్త నిబంధనలో ప్రభు దినం అని ఆదివారాన్ని వాళ్ళు కూడుకున్నారు దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనం ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం గమనిస్తే దేవుడు ఆరు రోజులు పనిచేసి ఏడవ రోజు ఏం చేశాడు విశ్రమించాడు దేవుడు ప్రతిరోజు తన సృష్టిని చేశాడు సృష్టిని చేసి అది మంచిదిగా ఉన్నట్లు ప్రభు గమనించాడట అలెలుయా సో మంచిదిగా ఉన్నట్లు గమనించి ఏడో రోజున ఆయన ఏం చేశాడు చెప్పండి విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు ఏం చేశాడు ప్రభు దేవుడు విశ్రాంతి విశ్రాంతి అంటే అర్థమైంది దేవుడు ఎందుకు ఏడవ దినాన్ని విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు ఇంకా ఆయన చేసేది ఏం లేదు లేకపోతే చేసి చేసి అలసిపోయిండు లేకపోతే ఇంకేం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి ఏడో రోజున ఏం చేయాలో అర్థం కాకుండా నిద్రపోయిండా అది కాదు ఆయన ఎందుకు విశ్రాంతిని తీసుకున్నాడంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన చేసింది మంచిదా కాదా అని చూస్తా ఉన్నాడు ఆయన చూసినప్పుడు అది మంచిదిగా కనపడ్డది కదా ఎందుకంటే దేవుడు మంచివాడు ఆయన చేసే ప్రతి పని మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఆరు దినాలు పని చేసినప్పుడు నువ్వు ఎంత మంచిగా చేశా ఏది ఎక్కడెక్కడ తప్పిపోయా నువ్వు నువ్వు చేసింది మంచిదా కాదా నువ్వు చేయాల్సింది రాబోయే ఆరు రోజులు మంచిగా చేయాలంటే నువ్వు ఏ విధంగా ఉండాలో నువ్వు విశ్రాంతిలో దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నువ్వు దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి 
దేవుడు ఆ యొక్క పరిశుద్ధ ఆరాధనను సంఘ ఆరాధన వ్యవస్థను దేవుడే ప్రారంభించాడు అలెలుయా ఆ రోజులు పని చేసి ఏడో దినాన నీవు ఆయనను ఆరాధించాలనే ఆ సిస్టమ్ ని ప్రారంభించింది ఎవరండి దేవుడ చూడండి ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నా జాగ్రత్తగా చూడండి దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూసినప్పుడు అది చాలా మంచిదిగా నుండెను అస్తమయమును ఉదయమును కలగగా ఆరవ దినమాయ ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనున్న సమస్త సమూహమును సంపూర్తి చేయబడ దేవుడు తాను చేసిన తన పని ఏడవ దినములోగా సంపూర్తి చేసి తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి ఏడవ దినమున విశ్రమించు కాబట్టి దేవుడు ఆ ఏడవ దినమున ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరచలు ఏలైనగా దానిలో దేవుడు తాను చేసినట్టు సృజించిన సృజించినట్టు తన పని అంతటి నుండి విశ్రమించు దేవుడు ఏం చేశారంట ఏడవ దినాన ఏడవ దినాన్ని ఆశీర్వదించి దాన్ని పరిశుద్ధపరిచారు అందరు చెప్పండి ఏడవ దినాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడు ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరిచారు విశ్రాంతి దినం అంటే నిద్రపోమని కాదు గురక పెట్టమని కాదు నీవు ఆశీర్వదించబడాలా దాన్ని పరిశుద్ధముగా ఆచరించాలి అందుకే దేవుడు మోసే ద్వారా ఇస్రాయల్కి పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చినప్పుడు నిర్గమాకాండం ఇరవయో అధ్యాయములు చూడండి నిర్గమాకాండం ఇరవయో అధ్యాయం మనం గమనిస్తే ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపకముంచుకొని ఆరు దినములు నీవు కష్టపడి నీ పని అంతయు చేయవలను ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యహోవాకు విశ్రాంతి దినము దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైన నీ కుమార్తె అయిన నీ దాసుడైన నీ దాసి అయిన నీ పశువు అయినను నీ ఇంట్లో ఉన్న పరదేశి అయినను ఏ పని చేయకూడదు ఆరు దినములలో యహోవా ఆకాశము భూమియు సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి ఏడవ దినమున విశ్రమించను అందుచేత యహోవా విశ్రాంతి దినమును ఆశీర్వదించి దానిని ఏం చేశాడట పరిశుద్ధపరచ ఎవరు ఈ విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధముగా ఆచరించాలని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారండి దేవుడే చెప్పారు హలెలుయా అందుకే బైబుల్ గ్రంథం అంతటిలో సంగముగా కూడుకోవటము సంగముగా ఆరాధించటము చాలా చాలా ప్రాముఖ్యముగా పదే పదే ప్రస్తావించబడింది హలెలుయా కీర్తన గ్రంథం నూట ఇరవై రెండో కీర్తన మొదటి వచ్చిన మనం గమనిస్తే యహోవా మందిరమునకు వెళ్ళుదామని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించి తిని అని దావిదు అంటాడు హలెలుయా దేవుని మందిరానికి పోదామని వాళ్ళు అన్నప్పుడు అట దావి దేమయ్యాడు సంతోషించాడు ఎందుకంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఆయనను ఆరాధించడం అనేది అది సంతోషకరమైన పని హలెలుయా అది మంచి పని దేవుడు చేసినంత మంచిగా ఉన్నదని ఏడవ దినాన్ని ఆయన ఏం చేశాడు విశ్రమించాడు నీవు కూడా ఏడవ దినాన్ని పరిశుద్ధముగా ఆచరించాలని ఆయన దాన్ని ఆశీర్వదించాడు అంటే ఏడవ దినము నువ్వు సంగముగా ఆరాధిస్తే సంగముగా నీవు మందిరానికి వచ్చి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే దానిలో ఆశీర్వాదం ఉంది నీ జీవితము పరిశుద్ధపరచబడుతుంది హలెలుయా చెప్పండి గడి చెప్పండి హలెలుయా సో దేవుని మందిరానికి రావటము ఆయన ఆరాధించటం అనేది సంతోషకరమైన పనిగా ఉండాలి కాబట్టి నువ్వు కూడా ఆరు దినాలు పని చేయాలి ఆరు దినాలు పని చేసి ఏడో దినాన్ని ఏం చేయాలి నువ్వు ప్రభు మందిరానికి రావు అది దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటో చెప్పండి ఆ దేవుడే నీకు ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు నీకు వీలుంటే రా పెళ్ళిళ్ళు లేకపోతే రా చాలా సార్లు ఏం చేస్తానంటే చాలా మంది కుటుంబాలు ఇంటికి ఒకడు వస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటా ఇది ఏదో ఫంక్షన్ కి పోయినట్టు ఒకడు పోయి సదింపు ఎత్తే చాలు అన్నట్లుగా సారాధన కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంటికి ఇంట్లో నుంచి ఒకళ్ళు వస్తే చాలు నువ్వు నువ్వు చర్చి పో నేను పనికి పోతు సో అటు ఫంక్షన్ చూస్తుంది ఇటు మనకు అవసరం అది కాదు 
చూడండి దేవుని ఆజ్ఞ ఆయన సత్యము నీ ఫీలింగ్స్ ను బట్టి ఆధారపడదు నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఆయన సత్యం మారు వింటున్నారా నీ ఆలోచనలు బట్టి నీ ఐడియాలను బట్టి ఆయన సత్యము ఆయన ఆజ్ఞ మారదు గడ్డి ఎండును పువ్వు రాలును కానీ ప్రభు వాక్యము ఎల్లప్పుడూ నిలుస్తుందట అలెలుయా దేవుడు తన మంచితనాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆయన పరిశుద్ధతను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆయన వాక్యాన్ని వినాలంటే నువ్వు ప్రభు మందానికి తప్పకుండా రావా ప్రభు సహవాసం నుంచి నువ్వు దూరం అవుతున్నావు అంటే నువ్వు సాధాను దగ్గరకు పోతున్నావు అని అర్థం ఆది కాండ మూడో అధ్యాయానికి మనం వచ్చేసరికి ఏమవుతుందండి ఆదాము హవలు ఉంటారు ఏదైనా వనంలో వాళ్ళు సంతోషంగా మంచిగా ఉన్నప్పుడు సాతానుడు వచ్చి వాళ్ళని శోధిస్తారు సాతానుడు చేసే పని ఏంటో తెలుసా దేవుని మంచితనాన్ని అనుమానించేటట్లు చేస్తారు వినండి పిల్లలు వినండి నాకేలు చూస్తూ వినండి సాతానుడు ఏం చేస్తారంటే దేవుని మంచితనాన్ని అనుమానించి నేను చెప్పే మాటలే మంచిరా సాతాను చెప్పే మాటలే మంచి లోకం చెప్పే మాటలే మంచి అని నీకు భ్రమలో కలగజేస్తా ఆది కాండ మూడో అధ్యాయం మనం గమనిస్తే దేవుడు నిజముగా అది చెప్పనా దేవుడు ఎందుకు చెప్పాడంటే మీరు ఇది తింటే ఈ పండు తింటే మీ కన్నులు వెలిగించబడతాయి మీరు కూడా దేవదూతుల్లాగా అవుతారు అది దేవుడికి ఇష్టం లేదు అందుకే మిమ్మల్ని ఈ పండు తినకుండా ఆపాడు అని చెప్పాడు దేవుడు మంచోడు కాదు నేనే మంచిదానని సాతాను చెప్తున్నాను సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సాతాను మాయ మాటలు విని ఏం చేశారు వాళ్ళు దేవుడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దాక్కున్నారు దేవుని సన్నిధి నుంచి వాళ్ళు పారిపోతా ఉన్నా నీవు దేవుని సన్నిధిలో నుంచి బయటికి పోతున్నావు అంటే ఎక్కడికి పోతున్నావు నువ్వు పాపంలోకి పోతున్నా నీవు దేవుని వాక్యం వినట్లేదు అంటే ఎవరి మాటలు నువ్వు వింటున్నావు సాతాను మాటలు ఒకసారి గమనించండి ఒక ఆదివారము నువ్వు మిస్ చేసుకుంటే ప్రార్థన మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది వాక్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది రెండు వారాలు మిస్ చేస్తే అది కూడా పోతుంది మూడో వారం పోవాలనే అనిపించు నాలుగు వారాలు మిస్ చేసుకున్నావు ఇంకా లోకంలో నువ్వు గలిచిపోయినట్టు ఐదో వారం కూడా ఇంకా రాబుద్ది కాదు ఇంకా సంఘం నుంచి దూరం అవుతావు ఎందుకు అంటే దేవుడు మంచితనము నీకు అబద్ధముగా అయిపోయింది సాతాను చెప్పే అబద్ధాలు నీకు నిజముగా అనిపిస్తుంటుంది సాతాను నీకు వాడు అబద్ధాలు చెప్తాడు నువ్వు పని చేసుకో నువ్వు ఈడు ఈ రోజు డబ్బులు ఉంటేనే నువ్వు రేపు సుఖంగా ఉంటావు మందిరానికి పోతే ఏమొస్తుంది హాస్పిటల్కి లక్ష లక్షలు పెడతా ఉన్నారు కొంతమంది అయినా కానీ కొంత ఒక్కళ్ళకు కూడా బుద్ధి రావట్లే అప్పటికప్పుడు ఎమోషనల్ గా నేను ఇక్కడ నుంచి ఆదివారం ఉంటా ఆదివారం వస్తా అంటారు తర్వాతకి యదా రాజ తదా ప్రజ అన్నట్టు కుక్కతోక వంకర అన్నట్లు మళ్ళీ యదా ప్రకారంగా వినండి నీవు దేవుని ఆజ్ఞకి ఏం చేయాల విధేయత చూపు నీవు నిజముగా ఏసయ్య శిష్యుడు అయితే సంఘ ఆరాధన నీవు విస్మరించుకో చూడండి నూరో కీర్తన చూద్దాం మనకందరికి చాలా పరిచయమైన కీర్తన నూరో కీర్తన సమస్త దేశములారా యహోవాకు ఉత్సాహ ధ్వని చేయుడి సంతోషముతో యహోవాను సేవించుడి ఉత్సాహ గానము చేయచ్చు ఆయన సన్నిధికి రండి చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సమస్త దేశములట అందరూ కూడా ఆయన సన్నిధికి రావాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు హలెలుయా దేవుడు ఏమని కోరుకుంటున్నాడు అందరూ ఆయన సన్నిధికి ఉత్సాహంగా రావాలట ఎట్లా రావాలి చెప్పండి కానీ ఇదేదో బరువుగా బాధ్యతగా ఈడ్చుకుంటా ఎవడో వెనక నెట్టినట్టు 
గుంజినట్టు తాడు పెట్టి ఇంటి కాడ నుంచి గుంజినట్టు స్లోగా అసలు వామ్ము మందిరానికి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ముఖాలు చూడాలి ఎంత బాధ ఉంటుందో నీవు బరువుగా బాధ్యతగా ఆయాసంగా దేవుని మందిరానికి రాకూడదు ఎట్లా రావాలంటే చూడండి ఇక్కడే ఉన్నది ఉత్సాహ గానము చేయచ్చు ఆయన సన్నిధికి రండి సంతోషముతో యహోవాను సేవించడు యహోవాయే దేవుడు అని తెలుసుకున్నాడు ఆయనే మనలను పుట్టించాడు మనము ఆయన వారము ఆయన మేపు గొర్రెలము మనము ఆయన ప్రజలము కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లించు ఆయన గుమ్మములలో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించుడి ఆయనను స్థుతించుడి ఆయన నామమును గణపరచు ఎందుకంటే యహోవా దయాలుడు ఆయన కృప నిత్యం ఉండును ఆయన సత్యము తరతరములు ఉంటు ఆయన గుమ్మంలోకి ఎట్లా రావాలి ఆయన సన్నిధిలోకి ఎట్లా రావాలి ఎట్లా రావాలంటే కృతజ్ఞత ఆత్మలు చెల్లిస్తూ ఉత్సాహ ధ్వనితో నీవు రావాలి ఇది దేవుడు కోరుకుంటున్న ఇది దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞని ఎందుకంటే ఆయనే దయాలు ఆయనే మంచివాడు సాతానుడు చెప్పే మంచి మాటలు లోకంలో చెప్పే మంచి మాటలన్నీ కూడా మాయ మాటలే అర్థమవుతున్నదండి నీవు దేవుని మందిరానికి రాకపోతే ఎవరి మాటలు వింటావు సాతాను మాటలు సాతాను చెప్పే అబద్ధాలకు నీవు లోనవుతావు దేవుడు జీవితం అంటే ఇది జీవితంలో ఇవి వీటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పిన వాటిని విస్మరించి సాతాను అయ్యే వాటికి ప్రయారిటీస్ ఇవ్వమంటాడో వాటికే నువ్వు ప్రయారిటీస్ ఇస్తావు తద్వారా నీ జీవితం ఏమవుతుందంటే సాతాను చెప్పు చేతల్లో ఉంటుంది నువ్వు నాశనంలోనికి పోతావు ఇక్కడ ఏమైనా రాయబడిందంటే యహోవా ఏ దేవుడని తెలుసుకోవాలట నీవు దేవుని మందిరానికి వస్తే దేవుడు ఎవరో తెలుస్తారు నీవు దేవుని మందిరానికి రావట్లేదు అనుకోండి దేవుడు ఉంటాడు కానీ నువ్వు విగ్రహారాధనలోకి పోతావు విగ్రహారాధన అంటే బొమ్మల మొక్కతో అని చెప్పటంలో నీకు వేరే దేవుడు వస్తాడు ఆ దేవుడు ఎవరో తెలుసా నీకు నువ్వే దేవుడు అవుతావు నీ పని నీకు దేవుడు అవుతావు నీ యొక్క సంపాదన నీకు దేవుడు అవుతావు నీ యొక్క వ్యాపారం నీ యొక్క రాబడి నీ లాభం నీకు దేవుడు అయితే వామ్మ ఇది లేకపోతే నేను ఎట్లా బతికేది అనుకుంటా యహో అందుకే ఇక్కడ ఏమని రాయబడింది ఎవరు దేవుడు అని తెలుసుకోవాలట చెప్పండి యహోవా ఏ దేవుడు అని తెలుసుకో నువ్వు యహోవా దేవుడు అని అనుకుంటున్నావు కానీ ఆదివారం రాకపోతే నువ్వు వేరే విగ్రహాన్ని పెట్టుకుంటున్నావు వింటున్నారండి నీ జీవితంలో నువ్వు వేరే విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని ఆ విగ్రహాన్ని పూజిస్తున్నావు నీ యొక్క ఆశలు నీ అవసరతలు నీ స్వార్థం నీ కోరికలే విగ్రహాలుగా ఉంటాయి కానీ నువ్వు మందిరానికి రావటం ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని వింటా యహోవాయే దేవుడని తెలుసుకున్నా రోమా పది పదిహేడులో ఉంటుంది వినుట వలన విశ్వాసం కల వినుట దేవుని వాక్యం వలన నువ్వు మందిరానికి వచ్చి దేవుణ్ణి ఆరాధించి ఆయన సత్యాన్ని నేర్చుకోవాలి ఆయన సత్యము తరతరములు ఉంటుందట అలెలుయ్య ఈ సాతాను చెప్పే అబద్ధాలు ఈ మోసపు మాటలు ఇవన్నీ కూడా నీకే తెలుస్తాయి రెండు రోజులు అయినాక ఇది మోసం దీంట్లో ఏమి లేదు దీంట్లో అనారోగ్యమే దీంట్లో శాపమే దీంట్లో ఇంకా కరువే ఆ ఆకలి తీరదు ఆ తృప్తి లేదని నీకు తర్వాత అర్థమవుతా ఉంటుంది కానీ దేవుని వాక్యము ఆయన దయ్య ఆయన సత్యము ఎప్పుడు ఉంటుందట తరతరములు ఉంటుందట అలెలుయ యహోవాయే దేవుడు అని తెలుసుకో నీవు ఈ విధంగా రావటం ద్వారా నువ్వు ఈ విధంగా సంఘంలోనికి ఆరాధనతో ఉత్సాహంగా రావటం ద్వారా ఇతరులకు నీవు దేవుని యొక్క సత్యాన్ని నీవు సాక్ష్యంగా బోధించగలుగుతావు దేవుడు చేసిన క్రియలు కదా కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లించు ఆయన గుమ్మములో ప్రవేశించు అంటున్నాడు హలెలుయ కీర్తనలు పాడుచు దేవుణ్ణి కొనియాడుచు ఆయన చేసిన పనులు బట్టి ఆయన ఆశ్చర్య క్రియలను బట్టి అందరు వినండి నాకెళ్ళి చూడండి ఆయన కార్యాలను బట్టి నువ్వు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఇతరులను నువ్వు ప్రోత్సహిస్తూ నీవు దేవుని సన్నిధికి రావు కాబట్టి నీవు నిజమైన శిష్యుడు అయితే 
నువ్వు మంచి శిష్యుడుగా నువ్వు ఎదగాలంటే నువ్వు ఎక్కడికి రావాలా సంఘ ఆరాధన నీవు నిర్లక్ష్యం చేయకు దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞ నీవు నిర్లక్ష్యం నూట పదకొండవ కీర్తన మొదటి వచ్చి నూట పదకొండవ కీర్తనలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాటలు ఉంటాయి చూడండి యహోవాను స్థుతించుడి యథార్థవంతుల సభలోను సమాజములోను పూర్ణ హృదయముతో నేను యహోవాకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించదు యహోవా క్రియలు గొప్పవి వాటి ఎందు ఇష్టం గల వారందరూ వాటిని విచారు ప్రతి మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మీరు ఇంటికి వెళ్ళినాక చదువుకోండి నూట పదకొండవ కీర్తన ఇక్కడ ఏమంటారంటే యథార్థవంతుల సభలోను సమాజంలో మనము దేవుణ్ణి స్థుతించాలి అలెలుయా నీవు దేవుణ్ణి ఎక్కడ ఆరాధించాలంటే మందిరములో ఆయన పరిశుద్ధులు ఉండే సభ ఇది సంఘాన్ని పాత నిబంధనలో సభ సమాజం అనే పదాలు వాడా అసెంబ్లీ అన్న కదా సో సంఘములోకి నువ్వు వచ్చి ప్రభువుని ఆరాధించాలి పదే పదే దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్తా ఉందంటే నువ్వు బహిరంగముగా ప్రభువుని ఆరాధించాలి సంఘముగా నీవు కూడుకోవాలి విశ్రాంతి దినాన్ని నువ్వు పరిశుద్ధముగా ఆచరించాలి ఎందుకంటే దేవుడే దానిని పరిశుద్ధపరచాలి అలెలుయా నువ్వు ఎందుకు ఆదివారాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటుంది సమయానికంటే ముందు రండి ప్రభు సన్నిధిలో కొంత సమయం గడపండి దేవుడే అన్ని చూసుకుంటాడు దేవుడే మీ యొక్క అవసరతలు తీరుస్తాడని చెప్పినా కానీ నీ విశ్వాసం దేవుని పైన లేదు నీకు వేరే విగ్రహాన్ని నువ్వు పెట్టుకుంటున్నావు నీ విగ్రహం ఎవరా అంటే నువ్వు అద్దంలో చూడు నీ అద్దంలో చూస్తే నీ విగ్రహం ఎవరో నీకు కనపడుతుంది నువ్వు అద్దంలో చూసే విగ్రహానికి ఇంకొంచెం నిద్ర ఇంకొంచెం సోమరితనం ఇంకొంచెం మేకప్ ఇంకొంచెం లేట్ ఇంకొంచెం ఆలస్యం చేసి ప్రభు మందిరానికి నీవు నిర్లక్ష్యంగా వస్తే నీకు ఆశీర్వాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు పరిశుద్ధత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దేవుడేమి కోరుకుంటున్నాడంటే ఆయన మందిరానికి వచ్చి ఆయనను ఆరాధించి ఆయన వాక్యపు వెలుగులో నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకొని నీ యొక్క అలవాట్లు నీ జీవితము పరిశుద్ధపరచబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నా నీ అలవాట్లు నీ మాటలు నీ పనులు నీ ఆలోచనలు వినండి నీ క్రియలు ఏ విధంగా పరిశుద్ధపరచబడతాయంటే దేవుని వాక్యము వినుటి ద్వారా నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన తొమ్మిది పదకొండు వచ్చి యవనస్సులు దేని ద్వారా తన మా నడత శుద్ధి చేసుకుంటారు నీ వాక్యాన్ని తమ హృదయంలో ఉంచుకుంట బట్టియే కదా అంట నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగునయ్యి దేవుడు సంఘాన్ని ప్రేమించి సంఘానికి కావలసిన వాక్యాన్ని ఆ యొక్క ఆదివారం రోజున తన సేవకుడి ద్వారా ఇస్తూ ఉంటాడు దానికోసం నీవు ఆకలి తప్పులు కలిగి నీవు రావటం ద్వారా నీ జీవితం ఏమైతుంది అంటే పరిశుద్ధపరచబడుతుంది అలెలుయా కీర్తనల గ్రంథంలో అనేక వందల వచనాలను మనం చూస్తాం నీవు సమాజంగా ప్రభువుని ఆరాధించాలి క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి అక్కడ ఏమన్నా చూసి ఉంటుందో చూడండి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయ ఇరవై నాలుగో వచ్చిన అందరు చూడండి హెబ్రిలు కొందరు మానుకొని చిన్నట్లుగా సమాజముగా కూడుట మానక ఒకరినొకరు హెచ్చరించు ఆ దినము సమీపించడం మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా లాగు చేయొచ్చు ప్రేమ చూపుటకు సత్కార్యములు చేయటకు ఒకరినొకరు పురి కొలుపుకోవాలి అంటున్నారు కొందరు మాను కొలుచున్నట్టుగా మీరు సమాజముగా కూడటము మానుకోవద్దు అని పౌలు భక్తుడు మరొకసారి ఇక్కడ ఆజ్ఞయిస్తున్నారు కొంతమంది మానుకుంటున్నారట ఈ రోజుల్లో చాలా మంది సమాజంగా కూడుకోవటం ఏమైతుందండి మానుకుంటున్నారు రకరకాల ప్రత్యమ్నాయాలు వచ్చాయి ఆదివారమే పనులు వస్తుంటున్నాయి ఆదివారమే ఉద్యోగాలు వస్తుంటున్నాయి ఆదివారమే ప్రైవేట్ క్లాసులు ఆదివారమే ఎక్స్ట్రా డ్యూటీలు అందుకే కొంతమంది ఏమైతున్నారట మానుకుంటున్నారు 
కొంతమంది యూట్యూబ్లలో చూసి పనికాడ యూట్యూబ్ చూసి ఇక చాలే ఆరాధన అయిపోయిందిలే మేము దేవుని వాక్యం విన్నాములే అని సంబరపడుతున్నా అక్కడ సమాజం ఉందా అక్కడ ఆయన గుమ్మాలు ఉన్నాయా ఆయన మందిరం ఉన్నదా ఆయన పరిశుద్ధులు ఉన్నారా ఆయన నీతి మంతులు ఉన్నారా సాతానుడు ఏం చేయ నేను యూట్యూబ్ మంచిది కాదని చెప్పట్లే యూట్యూబ్ లో మెసేజ్ వినొద్దని చెప్పట్లే వినండి అదంతా ఏందంటే ఎక్స్ట్రా కానీ మెయిన్ ఏంటదంటే దేవుని మందిరానికి సమాజంగా కూడుకోవటం నువ్వు ఏం చేయొద్దట మానుకోవద్దు పౌలు గారు అపుస్తు కార్యం చూస్తాం చూడండి అపుస్తు కార్యం రెండో అధ్యాయం నలభై రెండు నలభై ఆరు వచ్చినాలు సమయం లేదు కానీ అక్కడ ఏముందంటే సంఘంలోకి చేర్చబడిన వారందరూ కూడా వారు ఏక మనస్కులై ప్రతి ఇంట రొట్ట విరుచు కదా వారు నాలుగు విషయాల్లో ఉంటున్నారు అపోస్తుల బోధ ఎందును సహవాసం ఎందును రొట్ట విరుచుట ఎందును ప్రార్థన ఎందును ఎడతెగ కావు సహవాసము అనండి అందరూ నీవు సహవాసముగా కూడుకోవాలి నలభై ఆరు వచ్చిన కింద చూస్తే వాళ్ళు ప్రతి ఇంట్లో ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటున్నారు హలెలుయా నీవు సహవాసాన్ని మర్చిపోకూడదు పరలోకంలో నువ్వు ఎట్లా ఉంటావు పరలోకంలో ఏముంటుందంటే అక్కడ కూడా ఆరాధన ఉంటుంది పరలోకంలో ఏముంటుందంటే అక్కడ కూడా పరిశుద్ధుల గుంపు ఉంటుంది వింటున్నారా నీకు సంఘంలో అలవాటు లేకపోతే నువ్వు పరలోకానికి ఫిట్ కాదని అర్థం నీవు పరిశుద్ధముగా సమాజంగా కూడటాన్ని నీవు నిర్లక్ష్యం చేయ మొదటి కొరింత పదహారు రెండు చూడండి దయచేసి నేను ఇక్కడ చందా గురించి చెప్పటం లేదు కానీ ఆదివారం మొదటి కొరింతి పదహారు రెండులో నేను వచ్చినప్పుడు చందా పోగు చేయకుండా ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతి వాడును తాను వర్ధిల్లినా కొలది తన యొక్క కొంత సొమ్ము నిల్వ చేయవలను అంటాడు పదహారో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన పరిశుద్ధుల కొరకైనా చందా విషయం అయితే నేను గలతీయ సంఘములకు నియమించిన ప్రకారం మీరు చేయడు ఇది పౌలు గారు పెట్టిన నియమాలు నేను ఇక్కడ చందాల గురించి చెప్పటం లేదు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడుకుంటున్నారు ఎప్పుడు వాళ్ళు కూడుకునేది ఎప్పుడండి ప్రతి ఆదివారం వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడుకుంటున్నారు ప్రతి ఆదివారం కూడుకున్నప్పుడు చందా తీసుకుని రండి అని చెప్తా ఉంటున్నాడు ప్రతి ఆది ఆదివారం ఎందుకు మనం కూడుకోవాలంటే మార్పు పదహారు రెండులో యేసు ప్రభు ఏ రోజు లేచాడండి ఆదివారం ఉదయం లేచాడు ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదో వచ్చినంలో ఆదివారాన్ని ప్రభు దినము అన్నా ప్రభు దినమందు నేను ఆత్మ పరవశుడినైతుని అని యోహాను భక్తుడు అంటాడు సో ఆదివారము ఎవరి దినం అది చెప్పండి ఆదివారం ఎవరి దినము మార్పు పదహారు రెండులోనేమో ఆదివారాన్ని ప్రభు లేచాడు సో ఆదివారం ఏమైంది అది ప్రభు దినం అది అది నీ దినం కాదు ఇంగ్లీష్లో సండే అంట సండే అంటే సన్ అంటే సూర్యుడు సూర్యుడి దినం కాదు అది ఆదివారం లార్డ్స్ డే ఇట్స్ ఎ లార్డ్స్ డే అది ప్రభు దినం అది ప్రభు దినం నువ్వు ప్రభు కీయకుండా దేవుడు స్పష్టంగా ఆయన ఏమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడంటే మీరు సమాజముగా ప్రతి ఆదివారము కూడుకోవాలని ఆజ్ఞయిస్తే దాన్ని నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటున్నావు ఇక నువ్వు శిష్యుడు ఎట్లయితే ఆలకిస్తున్నారండి పిల్లలు యవనస్తులు వింటున్నారా అందరు నీవు శిష్యత్వంలో ఎదగాలంటే శిష్యుడుగా నువ్వు పరిపక్వం కావాలంటే సంఘ ఆరాధన నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేయకు నీకు ఎంత పని ఉన్నా ఏదో ఎమర్జెన్సీ క్రిటికల్ గా ఉంటే తప్ప చిన్న చిన్న విషయాలు కడుపు నొప్పికి కాలు నొప్పికి ఆ చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకి నీవు మందిరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఎందుకంటే నీవు మెచ్యూర్ గా లేవు మనం పోయిన సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం క్యాలెండర్ లో ఒక చక్కటి మాటను ప్రింట్ చేసాం ఎంతమంది ఆ వాక్యాన్ని చదివారో నాకే తెలియదు కొలసి ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆ మాట ఉంటుంది ఆ చూడండి ఇక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే పౌలు గారు ఏమంటున్నాడంటే ప్రతి మనుష్యుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణంగా చేయాలట వినండి ఎట్లా చేయాలంటే పౌలు గారు ఆశ ఏంది ప్రతి శిష్యుడు సంపూర్ణతలోనికి నడిపించబడ 
పరిపక్వతలోనికి నడిపించబడాల ప్రతి శిష్యుడు మెచ్యూరిటీలోనికి వెళ్ళ సంపూర్ణతలో ఆ పరిపూర్ణతో నడిపించ నీవు ఈ పరిపూర్ణమైన శిష్యుడు కావాలంటే నీవు పరిపూర్ణతలోకి నడిపించబడాలంటే సంఘ ఆరాధన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన హలెలుయా ఈ రోజున చాలా మంది రాలేదు కానీ వచ్చిన మీరు జాగ్రత్తగా ఆలకించండి నువ్వెప్పుడు కూడా ఆదివారం లేచి లేవటంతో కొంతమంది ఆలోచిస్తారు ఇవాళ మంత్రం ఎట్లా కొట్టాలని ఆలోచిస్తారు ఏం పనులు ఉంటాయా ఎవడు ఫోన్ చేస్తాడా యాడికి పోవాలా ఏం కారణం దొరుకుతుందా లేటుకు పోవటానికి నీళ్లు రావట్లేదా అబ్బా లేటుకు పోవచ్చు కరెంటు పోయిందా లేటుకు పోవచ్చు వర్షం పడుతుందా లేటు పోవచ్చు ఎవరి మాయలో ఉన్నావండి నువ్వు యవనస్తులు చెప్తా ఉన్నాను సమయానికంటే ముందు రండి అందరి సమయానికంటే ముందు వచ్చి దేవుని మందిరంలో ప్రార్థన చేయండి అది ఆశీర్వాదం నీకున్న అవసరతల గురించి నువ్వు మందిరంలోకి రా ప్రార్థన చేయి తొమ్మిది నరకల రండి తొమ్మిది గంటల కల రండి అని చెప్పా ఒకటి రెండు వారాలే ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చారు మళ్ళా పదిన్నర అవుతా ఉంది ఎట్లా కాబట్టి దేవుడు నీకేమిస్తున్నాడు చెప్పండి ఆయన ఆజ్ఞ ఇస్తుంటున్నాడు ఆజ్ఞకి నీవు విధేయత చూపించాలి హలెలుయా అందుకే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు నీవు దేవుని ఎట్లా ప్రేమించాలంటే నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ పూర్ణ ఆత్మతో నువ్వు సంపూర్ణతలోనికి నడిపించబడినప్పుడే నువ్వు సంపూర్ణంగా ప్రేమిస్తా దానికి నువ్వు మందిరానికి రావ రావటము ఎంతో అవసరం నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వస్తే నీ అనుమానాలు నీ అవిశ్వాసం నీ ప్రశ్నలన్నీ తొలగిపోతాయి నేను డెబ్బై మూడో కీర్తన చాలా సార్లు మీకు ప్రసంగం చేసి డెబ్బై మూడో కీర్తనలో ఆశాపు విశ్వాసంలో పడిపోతా ఉంటాడు మీకు తెలుసు ఎంతమంది గుర్తుంది డెబ్బై మూడో కీర్తన ఆశాపు ఏమంటాడంటే నేను పరిశుద్ధంగా నడుచుకోవటం వ్యర్థము అంటాడు ఇన్ని రోజులు నా చేతులు కడుక్కొని వేస్ట్ నేను దేవుడిని నమ్ముకోవడం వేస్ట్ అంటాడు కానీ దేవుని మందిరానికి పోయిన తర్వాత ఆయన అనుమానాలన్నీ ఏమైపోతాయి చెప్పండి తొలగిపోతాయి చూడండి డెబ్బై మూడో కీర్తన పదమూడో వచ్చిన డెబ్బై మూడో కీర్తన పదమూడో వచ్చిన నా హృదయమును నేను శుద్ధి చేసుకుని వ్యర్థమే నా చేతులు కడుక్కొని నిర్మలుడనై ఉండట వ్యర్థమే దినమంతయు నాకు బాధ నేను పరిశుద్ధంగా ఉండటం వేస్ట్ అబద్ధాలు ఆడకుండా దేవుని నమ్ముకో దేవుని నమ్ముకొని ఆ బూతు తిట్టకుండా ఇదంతా వేస్ట్ అనుకుంటున్నాడు కానీ ఈ యొక్క అనుమానము ఎక్కడి పోయినక పోయిందంటే తర్వాత చూద్దాం పదహారో వచ్చిన అయినను దీనిని తెలుసుకోవాలని ఆలోచించినప్పుడు పదిహేడో వచ్చిన చూడండి నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి పోయి వారి అంతమును గుర్చి ధ్యానించే వరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరంగా నీకున్న ప్రశ్నలు నీకున్న అనుమానాలు నీకున్న అవిశ్వాసం నీకున్న ఆయాసం ఎక్కడికి వచ్చినాక పోతుందండి దేవుని మందిరానికి వస్తే పోతారు కాబట్టి మీరు దయచేసి మీరు సమయానికంటే ముందు రావటం అలవాటు చేసుకోండి ఇది సహవాసం ఇది ఆజ్ఞ ఇది కుటుంబం వింటున్నారా ప్రభు బల్లలో మనం పాల్గొనటానికి వస్తా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకై దీన్ని చేయడని చెప్పారు అది దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞ నువ్వు బాప్సం తీసుకున్నప్పుడు రక్షణలో ఉన్నప్పుడు దేవుని మందిరానికి వచ్చి బల్ల తీసుకోకుండా ఎట్లా ఉంటా యూట్యూబ్ లో పని కాడ వాక్యం వింటే నీకు బల్ల వస్తుందా సహవాసం వస్తుందా నీకు నీవు ఐడియాలు కల్పించుకోవాలి నీకు నీవు సాపులు చెప్పుకోని నిన్ను నీవు సమర్థించుకోండి అదే నిజమనుకొని బ్రతుకుతున్నావు ప్రాముఖ్యంగా డబ్బుల కోసం పనులు చేసుకునే వాళ్ళకి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ ఎవరైనా చనిపోయి పోతే అది ఓకే కానీ డబ్బుల కోసం నువ్వు ఆదివారం ఎగ్గొట్టుకుంటే దేవునిపై నీవు నమ్మకుండా నువ్వు వేరే విగ్రహాన్ని పెట్టుకుంటున్నావు అది నువ్వు అర్థం చేసుకో దేవుడికి విగ్రహారాధన ఏంటో చెప్పండి అస్సహ్ బలలో మనం ఏం చేస్తాం నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుకై దీన్ని చేయడం చేయ నువ్వు బలలో పాల్గొన్నావు 
చివరికి ఒక మాట చూపించి నేను ముగిస్తాను ఇరవై ఏడో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన దావీదు కీర్తన ఇది ఇరవై ఏడో కీర్తన నాలుగో వచ్చిన యహోవా యొద్ద ఒక్క వరము అడిగితిని దాని నేను వెదకుచున్నాను యహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకు ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకు నా జీవిత కాలమంతయు నేను యహోవా మందిరములో ఏమున్నదండి నివసింపగోరుచున్న దావీదు రాజు రాజుకి చాలా అవసరతలు ఉంటాయి అవునా కదా చాలా డబ్బులు అవసరం రాజ్యాన్ని నడిపించాలంటే శత్రువుల నుంచి థ్రెట్స్ ఉంటాయి అవునా కదా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా కుటుంబాల్లో రాజకీయాలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు బయట రాజకీయాలు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు రాజుకి చాలామంది శత్రువులు ఉంటారు సో దేవుడు వచ్చి నీకు ఒక వరం ఇస్తా ఏం కావాలో కోరుకో మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఏమంటారు నా అప్పులన్నీ తీరిపోవాలంటారు లేకపోతే నాకు మంచి బిల్డింగ్ కావాలంటారు మంచి కార్ నాకు నాకు సమాధానం కావాలి నాకు శాంతి కావాలి నాకు ప్రశాంతంగా ఉండాలి నువ్వేం కోరుకుంటావు దావిది ఏమంటున్నాడు ఆ రోజుల్లో మన పూర్వకాలంలో కూడా అందరు తపస్సులు చేసేవాళ్ళు కదా భక్త అని తపస్సుకు మెచ్చి తిని ఏం కావాలో కోరుకో అంటాడు సో ఇవన్నీ టీవీలో చూస్తా దావిది ఏమంటున్నాడంటే యహోవా యొద్ద ఏమడిగాడట ఒక్క వరం అడిగాడు హలెలుయా అందరికంటే చెప్పండి హలెలుయా దావిది ప్రాబ్లమ్స్ లేవా మనకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నా రాజ్యము సువీక్షంగా ఉండాలా సురక్షితంగా ఉండాలా సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని కోరుకోలే దావి యహోవా యొక్క ఒక్క వరము అడిగి తిని దానిని నేను వెదకుచ్చును దానికోసం నేను ప్రయాసపడుతున్నా దానికోసం నేను ఆశపడుతున్నా నాకు ఎంత ఆశ చూడండి నాకు ఎంత కోరిక మీరు గమనించండి నాకు ఎంత ఆసక్తో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి దాన్ని నేను వెనుకుచున్నాను అదేంటిదంటే యహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకు ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకు నా జీవిత కాలమంతా నేను యహోవా మందిరములో నివసింపగోరుచున్నా అలెలుయా ఆ రోజుల్లో కేవలము లేవీలే ఉండేవాళ్ళు మందిరము కొంతమంది యాజకులు మాత్రమే మందిరములో కొన్ని రూమ్స్ ఉండే దావీది కాలం మనం నేమి ఆ స్టడీ చేసేటప్పుడు బైబుల్ స్టడీలో చేస్తున్నాం కదా ఒక మందిరంలో ఒక రూమ్లో యాజకులు ఉంటారు ఒక రూమ్ టోబియాకి ఇస్తారు సో ఇట్లా కొన్ని రూమ్స్ ఉండే అక్కడ సో దావి ఏమంటున్నాడు అంటే నేను ఆ విధంగా మందిరానికి వచ్చి నేను నివసిస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఆయన ప్రసన్నతను చూస్తూ ఆయన పాటలు వింటూ ఆయన కీర్తిస్తూ సంతోషంగా ఉత్సాహంగా ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ నా జీవిత కాలం అంతా నేను మందిరంలో నివసింపకూర్చు నీకు తృప్తి దేవుని మందిరంలో దొరకాలి వినండి నీకు నిజమైన తృప్తి నిజమైన సంతోషము దేవుని మందిరంలో దొరకటం లేదు అంటే నీ హృదయము పూర్తిగా మారలేదు అర్థమవుతుందా నువ్వు సంపూర్ణంగా నీ కోరిక నీకు సంతోషము దేవుల్లో కాకుండా మందిరంలో కాకుండా వాక్యంలో కాకుండా వేరే చోట నీకు దొరుకుతుందంటే ఆ తృప్తి నీ హృదయము మారు ఎవరన్నా నా కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఇట్లు ఇది చెప్తా అమ్మ చేసే వంటల్లో తృప్తి లేదనుకోండి ఒకటి పునుగుల్లోనే తృప్తి ఉన్నది అనుకోండి రోజు మూడు పూట్ల పోయి పునుగులు తింటాడు అక్కడే తృప్తి ఉందంటే వాడు మంచోడా ఏదో తేడా ఉన్నట్టే కదా అమ్మ మంచి ఆరోగ్యంగా శుభ్రంగా గడిగి నీట్గా చేసి స్నానం చేసి చెమట దాంట్లో పడకుండా కదా చీవిడి దాంట్లో పడకుండా మంచిగా నీట్గా చేసి పల్లెం గడిగి అదే బకెట్లో వంద పల్లెలు గడగకుండా ఫ్రెష్ వాటర్లో గడిగిస్తే దాంట్లో నువ్వు తృప్తి పొందకుండా అదే పల్లె దాంట్లో రెండు బకెట్లలో ముంచుతాడు ఇది ముంచుతాడు ఇది ముంచుతాడు నీకు ఇస్తాడు దాంట్లోనే నీకు తృప్తి ఉందంటే ప్రాబ్లం యాడ అమ్మ చేతి వంటలో కాదు ఏడ ప్రాబ్లం యాడ ఉంది ఆ ఫ్రైడ్ రైసే ఆ ఫ్రైడ్ నూడిల్సే కావాలంటే 
దాంట్లో అబ్బా ఏం టేస్ట్ అన్నా అంటారు నీకు ఆరోగ్యం కాదు నీకు తృప్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దేవుడు దావీదు దావీది ఏమన్నా తేడా మనిష దావీదికి ఎందుకు దేవుల్లో ఇంత తృప్తి యహోవా సన్నిధిలో నేను దివాలాత్రములు ధ్యానించాలని క్రొవ్వు మెదడు నాకు దొరికినట్లు నేను సంతోషిస్తానంటుండు ఎందుకు ఏసయ్య ఎందుకు అట్లా దేవుని మందిరంలో గడపాలని ఆశపడ్డాడు పౌలు భక్తుడు ఎందుకు దేవుడు ఆది నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎందుకు పదే పదే దేవుని మందిరాన్ని దేవుని మందిరంలోనే తృప్తిని పొందండి దేవుని మందిరంలోనే సంతోషాన్ని పొందండి అని దేవుడు పదే పదే ఎందుకు చెప్తున్నా మనకెందుకు అక్కడ తృప్తి దొరకట్లేదు మనకెందుకు అది ఆయాసకరంగా మనకెందుకు అది బరువుగా అనిపిస్తాం మనకెందుకు అది ఏదో బాధ్యత ఏదో చేయాలన్నట్లు మనం చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఏంటది నీ హృదయము సంపూర్ణంగా దేవుని మార్గంలో లేదు నీలో ఎక్కడో విగ్రహారాధన ఉన్నది విగ్రహారాధన అంటే నేను మళ్ళా బొమ్మల గురించి చెప్పటం లేదు నువ్వెక్కడో వేరే దానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంటాడు నువ్వెక్కడో నీకు నీ ఆలోచనలకు నీ ఐడియాలకు ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నావు అందుకే నీకు ఇక్కడ తృప్తి దొరకటం లేదు అందరు దయచేసి స్థలంలో ఉంచండి కళ్ళు మూసుకోండి విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మన హృదయాలను పరీక్ష చేసుకుందాం మీ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయండి ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని రాండి ప్రభువులోనే తృప్తి ప్రభువులోనే సంతోషం అని గ్రహించండి యహోవా మందిరమునకు వెలుదమని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను ఎంతో సంతోషించానని దావీద అంటుండు ఆ సంతోషము నీకు రావాలి యహోవా ఎద్ద ఒక్క వరం అడిగితే దాన్ని వెదకచున్నా యహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకు ఆయన ఆలయంలో నేను ధ్యానించాలని నా జీవితకాలం అంతా అక్కడ గడపాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అంటున్నాడు అదే దావీది యొక్క పట్టుదల పట్టు విడవని ప్రార్థన మనం చూస్తుంటా దేవుడే ఈ విశ్రాంతి దినపు వ్యవస్థను ప్రారంభించాడు ఆదిలోనే ఆయన ఏడో దినాన్న విశ్రాంతి తీసుకొని దాన్ని ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధపరిచాడు మనం కూడా ఆ విధంగా చేయాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నా నువ్వు దేవుని మందిరానికి వచ్చి దేవుని ఆరాధించకపోతే దేవుని నుంచి దూరంగా అవుతా సాతాను నేను తీసుకుని వెళ్ళటానికి నీకు రెడీగా ఉన్నాడు నీవు పరిపక్వతలోకి నడిపించబడాలంటే సంపూర్ణతలోకి నడిపించబడాలంటే నీవు పరిశుద్ధపరచబడాలంటే సంఘ ఆరాధనను నీవు నిర్లక్ష్యం చేయగల తీర్మానం చేసుకో అందరి సమయానికంటే ముందు వస్తానని తీర్మానం చేసుకో రెగ్యులర్గా వస్తానని తీర్మానం చేసుకొని దేవునికి ఇష్టమైనది చేస్తానని తీర్మానం చేసుకో దేవుడికి ఇష్టం లేనివి చేయటం కాదు కానీ దేవుడికి ఇష్టమైనవి చేయాలి నీవు సంఘ ఆరాధనకు రావటం ఆయనకి ఇష్టం ఆయనకి ఇష్టమైనవి నీవు చేస్తే నీకు ఆశీర్వాదం ఆయనకి ఇష్టమైనవి నీవు చేయకుండా ఆయనకి ఇష్టం కానివి నీవు చేస్తే దానిలో ఆశీర్వాదం ఉండదు నీవు శాపాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నా కాబట్టి ఆయనకి ఇష్టమైన పని చేస్తానని ఆరాధన క్రమంగా వస్తానని సమయానికి వస్తానని తీర్మానం చేస్తాను దయగలిన తండ్రి ప్రేమ గల మా ప్రభు ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా తను నీ వాక్యం ద్వారా మాకు ఇచ్చిన హెచ్చరికలను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈరోజు వాక్యం విన్న ప్రతి నీ బిడ్డ నాయన వాక్యం చొప్పున నడుచుకోవటానికి నీ కృపను మాకు దయచే తండ్రి నీవే మాతో మాట్లాడండి ప్రభు నీ మందిరాన్ని సంఘ ఆరాధన మేము నిర్లక్ష్యం చేయకుండా రెగ్యులర్గా నాయన సమయానికి సమయానికంటే ముందు వచ్చి ప్రభు ఉత్సాహంతో నాయన సంతోషంతో మందిరంలో మేము సమయాన్ని గడపటానికి మా హృదయాలను మీరే మార్చండి నాయన మమ్మల్ని మీరే సంపూర్ణతలోకి నడిపించండి నాయన వాక్యం విన్న ప్రతి నీ బిడ్డ నీవే దీవించి ఆశీర్వదించు మరి మహిమ ఘనత ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ ఏసై అతి పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనిచుంటున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్